Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de Refactor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas. Masacra. Para que esté claro. Ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video con nosotros hoy, nuestro hermano Luis Serrano de Venezuela. Saludos, hermano, saludos. Sí, señor. Y somos los duros del rap porque somos los duros del rap. Y un tema muy pendiente que yo tengo. Miren, y esto no es charla. Yo, yo soy de los que... El que crea contenido sabe que, igual que el que escribe canciones, yo me he tenido que acostumbrar a lo que son los notes. Y aquí tengo todos los notes de, de, de lo que son los temas que yo toco. Y hay uno en particular a finales de la semana de, diría... Marzo, abril, mayo, a finales de mayo, más o menos, que yo estoy por tocar ese tema y lo tengo aquí. Y de hecho ya he hecho casi todos, pero este es bien importante y es emblema MC. Esto mucho antes incluso de que NK lo trajera a la discusión como que engavetado. Hmm. En realidad, estar engavetado o cuando un artista juega a ser empresario. Y quería tocar este tema con, con Luis, porque Luis está obviamente un poco bastante, sobre todo, mucho más familiarizado que yo, ya que está en el territorio, está en Venezuela, emblema venezolano, de chamaquito que se dio honestamente para nosotros, los que amamos el rap y el hip hop, es un orgullo. Eh, igual que Lela, son fenómenos, obviamente, dentro de lo que es el rap. Y, y es venezolano y se dio a destacar dentro de lo que fue el mundo de las batallas, pero además de las batallas, Embleva brindaba por lo menos ese plus a nivel de composición que no necesariamente acoge, por lo menos hoy día, a todos los batalleros. Yo diría que en un 95% sin equivocarme de todos los batalleros, tú los metes a un estudio a grabar un tema y todos se esclochan. Tener sí, ese totalmente. plus, tener ese plus como artista de que este chamaquito te creara unos temas de conciencia. O sea, verdaderamente era increíble escucharlo. Y de la noche a la mañana, por decirlo de alguna manera, sobre todo, diría yo, como, como para abril, más o menos. Fue su último post en Instagram. No lo hemos visto más. Su YouTube está completamente desaparecido. Y obviamente nos, pre nos preguntamos qué función tiene. O por lo menos, hasta qué grado podría llegarle. Aquí no estamos para sembrarle culpas a nadie, pero... Presidente dice, por lo menos en su Instagram, que es su manejador. Sí. Y lo más importante, sobre todo en el espíritu de, de buscar algunas cosas, Luis, es el hecho de que hemos tenido, por lo menos en Puerto Rico y en el mercado americano, muchísimas experiencias. Cuando un artista de alguna manera contrae algún tipo de acuerdo con otro artista ya consumado. Abuelo de pájaro, les puedo mencionar, por ejemplo, Braitiago con Dari Yankee. Es cloche total. Chino Nino con Tego Calderón. Es cloche total. Alexis y Fido con Wisin y Yandel. Es cloche total. Y como último uno que logró honestamente y se jodió para salvar su carrera, y lo digo honestamente porque lo vi, fue Arcángel con Zion, que terminó comprando su contrato e incluso dentro de su propio contrato habían unas cláusulas y unos acuerdos de colaboración con Zion que él tenía que permitir para poder básicamente trabajar su carrera. ¿Qué ha sabido ¿Qué entiendes tú? ¿Qué ha pasado? Toda esta situación que obviamente vuelve a resurgir y yo digo, por fin lo puedo tomar. 
este, sin que <risa> <risa> traerlo a contexto ya dentro de obviamente una tiradera que hace NECA donde dice y pa' colmo, o sea, tienes engavetado a Emblema a Emblema eh, bueno, yo, yo mi reacción eh, la reacción que hago con Héctor que es compañero aquí de la Casa de Redes Ayuda y y siempre opinamos de, de temas del género. Héctor es más reggaetonero, yo soy más rapero, pero nos llevamos bien. Eh, nosotros aquí hemos, o sea, tenemos una muy buena relación con Monkey, de, de la creador de la Monkey Bar, el ejecutor de la Monkey Bar. El Monkey era el manager de Emblema, o es el manager de Emblema. Eh, yo, yo, ajá, yo no tengo demasiado claro cuáles fueron como las cláusulas de los contratos con, con residente y todas esas cosas. Sabes que a veces cuando te juntas con tus panas lo que menos quieres hablar es de trabajo, ¿no? Eh, entonces, entonces no tengo demasiadas claras eh, cuáles fueron esas cláusulas, pero lo que tengo entendido es que residente, así como firmó emblema, firmó a Monkey en otra, digamos, como en otras, en otras funciones, un poco más para eh, ayudar a emblema en el tema de los manejos. Gracias, en el tema de, del manejo aquí interno en, en Venezuela y el acompañamiento emblema y todas estas cosas. Quien negocia el acuerdo con, con Residente fue Monkey. De hecho, hay, hay una anécdota de Monkey que me voy a atrever a, a contar porque creo que es una anécdota eh, bien bonita. Eh, resulta que ellos graban como varios freestyles de emblema para Instagram, para los reels de Instagram y todo esto. Y eh, o sea, uno es, que, es el que se hace viral que comparte Residente, de hecho y lo que me cuenta Monkey es que cuando Residente ve que eso se hace viral Residente se pone en contacto con Monkey con Emblema, se pone en contacto con ellos a través de los DM de Instagram y les comenta como que mira va a empezar a suceder que te llegan ofertas, ten cuidado y tal, esto, lo otro y eh, Residente se puso a la orden para eh, ayudar a a Emblema y a Monkey en, en este tipo, para negociar este tipo de este tipo de acuerdos, como qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas no deberías permitir para que no te afecten en el futuro, etcétera, etcétera. Y la conversación y la relación llegó a un nivel de, digamos, como de confianza, que Residente dijo como, mira, ¿sabes qué? Yo, o sea, yo quiero tomar el riesgo de agarrar y llevar la carrera y todo esto, vamos a a tratar de crear un sello, vamos a, vamos a poner todo esto, y al parecer, como que Residente arrancó una compañía desde cero, o, o, o algo por el estilo, no tengo bien claro los términos tampoco, pero como que arrancó una compañía desde cero, solamente para firmar Emblema, y poder trabajar con la carrera de Emblema. Eh, ese proceso tardó un, tardó un tiempo, eh, claro. yo tuve la oportunidad de escuchar temas de Emblema que no que no han salido, al parecer Emblema tenía un concierto pendiente en, en Venezuela, este, donde querían sacar algunos temas inéditos y e iba a ser algo bastante especial, pero la pandemia como que truncó eh, algunas de esas cosas, y bueno, los impedimentos que tenemos en Venezuela, que créeme, son millones para, para poder hacer un concierto, para conseguir patrocinios, este, vender tickets, to todas estas cosas siempre tienen, siempre tienen un millón de trabas eh, para que podamos hacer algo en Venezuela, algo de calidad, digamos, algo, digamos, de la talla de un artista que está firmado por residente y no, sabes, de un rapero que está en la plaza este, freestyleando. Uh -huh. eh, y tengo entendido que, que hubo estas, estas, todas estas trabas que no pudieron. Yo tuve la oportunidad de escuchar algunos temas que iban para ese concierto y algunos temas que, que no han salido de emblema, hermano, y te prometo que eso tiene calidad. O sea... Es una bomba, es una bomba. Sí, sí, y no, y no es solamente por, por, porque sea emblema o el efecto niño, ¿sabes? Que cuando tú ves un niño rapeando bien, te, siempre como que te, te conmueves, ¿no? No solamente porque, porque sea un niño o porque tal, está, ahí hay nivel, ahí hay calidad. Y eh, tengo entendido que ese evento no se dio, ellos siguieron trabajando con, con emblema. Creo que hay una especie de acuerdo con rimas eh, o, o que han habido algún tipo de algún tipo de conversaciones pero hasta pero hasta ahí hasta ahí es donde es donde yo sé no sé no tengo conocimiento de 
eh, si a lo mejor están esperando un límite de tiempo, si no tienen un acuerdo total con rimas o si están esperando tener un mejor acuerdo con distribuidoras, eso no, de eso no tengo conocimiento. O si a lo mejor están esperando un deal que, que sea ah. más provechoso para, para todas las partes. De eso no tengo conocimiento. Monkey sigue manejando artistas. Aquí en, aquí en Venezuela el único artista que maneja no es Emblema. O sea, tiene como, o tengo entendido que tenía o tiene su trabajo con, con Emblema, pero él aparte maneja a otros artistas de, del género urbano. Hay un dúo bastante famoso que se llama Yuval y John. Son famosos aquí en, en el ecosistema de, de de, urbano de Venezuela. Eh, que son un dúo bastante, bastante bueno, salen en vallas, cantan en festivales, estrenan canciones, eh, todo el tiempo están, están haciendo lanzamientos y están promoviendo música y están creciendo a, al ritmo, digamos, de lo, que, de lo que se puede crecer en la música y están haciendo un gran trabajo. Monkey ha tenido otros artistas, maneja comediantes, etcétera, etcétera, y okay. ha, ha tenido, digamos, cierto éxito en digamos, en, 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 digamos, en la justa medida en la, que se, en la que se puede crecer y en la que se puede ir teniendo éxito con nuevos artistas, con las limitaciones que tienes en Venezuela. Claro. Pero desconozco ya de ahí en adelante qué, qué está pasando con la carrera de Emblema. De hecho, antes, antes de hablar esto, está, le escribí a Monkey y, y, y lo llamé, tiene el teléfono apagado en este momento, pero, pero creo que Monkey puede brindar un mayor un mayor panorama. Tampoco sé si es un tema que a ellos les interese conversar. Y volcar, claro, claro. A lo mejor, a lo mejor este, hayan cosas ahí que ellos prefieran, que ellos prefieran mantener en privado, pero eh, creo que, o sea, por ejemplo, si, si salen con lo que yo escuché o con algo mejor, pero por lo menos lo que yo escuché, a mí me dejó bastante satisfecho con la calidad del producto que trae Emblema. Qué bien. Lo que sucede dentro de todo esto es que es quizás el hecho de que hay una magia aquí bien importante dentro de todo esto. Y es el factor edad. Como se veía por lo menos, y obviamente está la situación de la pandemia, que eso no lo controla nadie. O sea, na nadie puede controlar esa situación. Pero el follow-up quizás luego que hay, el niño va creciendo. Uno obviamente pues ya, ya estamos hablando de un, un adolescente, ya no es un niño, ya sería otro más. Y dentro de todas las cosas yo creo, y, y lo hablábamos antes de hacer el contenido, es el hecho de, y, y tanto me dices tú, pues coño, ¿por qué no...? No dejarlo ir a la gold level. O sea, es un freestylero. Sí, es cosa digo, de eso. Gold level, mételo en FMS. FMS Caribe. Y uno, y uno muy bueno, por cierto. O sea, con el pedigree que tiene él y sobre todo con el branding ya automáticamente que trae con residente. Hay que ser sinceros en este. En, en, esto es business, esto es negocio. El chamaquito claro. lo va a coger para batallar. Déjalo que se desenvuelva ahí. La gente va viendo ese cambio. No lo desaparezca porque de momento cuando venga entonces para atrás, luego de todo este tiempo, un gran talento que tiene casi medio millón de suscriptores en, en Instagram, gente que quizás, obviamente, ni lo conozca luego de la pubertad, o sea, una vez crezca y ya, ya sea hombre, tú vas a... Te ah, ¿se acuerdan emblema? Ok, este es emblema. Eh. O sea, entonces tú tienes que recurrir, obviamente, a, a, a realizar un diferente plan estratégico, quizás las cosas no surjan tan orgánicamente y entonces tengas que obviamente tener mayor inversión, todo este tipo de cosas pasa y ciertamente es, es como que un nuevo sin sabor y no, y no es, esto no es un contenido básicamente dentro de lo que podríamos decir que de alguna manera pudiera ser inflamatorio, sino que son legítimas preguntas de amantes y fanáticos del artista, porque a mí este chamaquito yo tenía una esperanza, o sea, yo, yo soy de los que veo los nenes rapeando, tengo eh, eh, una en Perú, esta Lela, o sea, a Lari, Lari en Perú, Lela, o sea, y yo veo a estos niños y, y ellos obviamente sus 
padres, muchos de ellos, sus encargados que son los que corren o administran sus redes sociales, son los que me dicen, míralo, y me hablan. O sea, gracias por compartir esto, gracias, o sea, gracias por siempre estar pendiente, porque son baluartes, son, son artistas, son niños que tienen claro. ese don y esa inocencia en muchas cosas. Y sobre todo este joven a muy temprana edad despuntaba con unos temas que uno se quedaba como que boquiabierto. O sea, como tú me vas a hablar a nivel de filosofía, a nivel de vida, como si fuera un adulto y era un niño. O sea, so, este tipo de cosas pues como que le hacen refrescar a uno la mente o la memoria dentro de ya un mundo adulto, cantantes obviamente siendo pues trabajando con cantantes o firmados por sellos de cantantes donde sencillamente es bien difícil que un artista con lo ocupado que muchas veces son y como está corriendo el mundo hoy en día y la música, que tú tienes que estar encima de tu carrera, de momento, Luis, tú no vas a, o sea, si tú no elaboras un equipo de trabajo o lo entregas a otras manos para que te corran ese artista a nivel paralelo y breguen ellos allá y tú sigas enfocado en tu carrera artística, cuando sobre todo tienes un nombre y sopesas dentro de una industria, es muy difícil, créanme, bien sí. difícil. Yo he visto problemas de artistas, o sea, al punto del llanto, de, de, del enojo, la frustración, porque sencillamente el artista grande todavía no, no ha lanzado el disco de él y quiere lanzarlo antes que su propio artista que tiene filmado. Sí. Y el disco del artista está hecho con videos, con todo, pues vamos a negociarlo con un sello, vamos, no, 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 pero espérate, deja que yo salga, entonces yo te jalo en un featuring y te voy a dar promo, pero que entonces las cosas se retrasan y tú tienes que caminar a ese son. No digo que este es el caso, obviamente claro. no tenemos todos los datos y nunca los tendremos, honestamente, completamente todos, sí, sí. pero, pero es, era un, un, un contenido que, que honestamente... Me, me he cuestionado desde hace un tiempo, sobre todo luego que pasó la pandemia, que lo vimos a él bastante activo con las batallas de Monkey Barrel uh -huh. y, y obviamente hacer ciertas cosas e incluso agarró sus redes, pero que de la noche a la mañana, de principios de año para acá, le digo desde abril para acá, no se sabe nada. Uno va al YouTube de él y, y honestamente yo digo, wow, o sea, completamente huérfano, como decimos nosotros en, 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 en el algo borico, está huérfano de padre y madre ese YouTube o sí. sea, estamos Ojo, hablando de que hace dos años nada este paso certero, hace dos años dos, dos y pico millones eh, lo último que lanzó creo que fue hace ocho meses que fue 5 AM y aparece por ahí por, un, por, por una plataforma de portfolio de Venezuela que no es ni del algo creo pequeño. que creo que hay un, creo que es un tema que él subió a su Facebook o sea que, que sale como un jardín unas cosas o sea, exacto sí de noche es el tema creo sí sí, sí, es sí, de sí. Noche. él lo subió a su Facebook quizás lo tomaron de su Facebook y lo y lo subieron acá y lo, y lo subieron a esa página ojo hay algo que que digamos en las conversaciones que, que uno tiene así como tras bastidores eh, algo que Monkey siempre ha defendido Monkey, hemos peleado públicamente por ejemplo en este tema de las tiraderas entre Coscuyo y la Residente y estas cosas Monkey fiel defensor de Residente a morir eh, y obviamente el chalequeo de los panas de, claro porque es el jefe tuyo <risa> pero eh, pero algo en lo que eh, digamos como para dársela, darle un punto a, a, a Residente eh, Monkey siempre ha defendido el hecho de que Residente no los ha dejado solos, o sea no, no ha sido un tema de por, por los datos que yo tengo eh, no ha sido un tema de eh, mira no, o esto, lo otro tal, sabes no, por lo menos no ha sentido o lo que, lo que he podido conversar no ha sentido que le ha metido el pie eh, en, ese, en ese sentido uno pudiese quizás cuestionar, mira, ¿por qué? Pero ¿por qué no, no lo llevas a, a tarimas importantes dentro de la escena del hip hop? Aprovechando que el chamo tiene talento en freestyle. O sea, yo entiendo que quizás no lo vas a poner a batallar en la plaza de las batallas de, de la misma Monkey, o sea, tal el beat rap sin groserías, etcétera, etcétera, porque 
bueno, a lo mejor no, no va como con lo que tú quieres crear, la marca que tú quieres crear, pero hay tarimas importantes internacionales que quizás puedan ser una ventana y donde yo creo que el mismo Monkey Residente tiene llegada y pueden, y pueden posicionar Emblema. Eh, no, digamos, no ha sucedido. Emblema tiene el respeto intacto dentro de la escena del hip hop venezolano. O sea, no porque no esté sacando temas tan activamente o porque no esté bajando a las plazas a batallar, quiere decir que la gente lo, lo respete menos en la escena del, del hip hop. Evidentemente ya ese momento de viralidad pasó. Exacto. Una otra, otra cosa que, que yo creo, esta es mi percepción, mi percepción. Eh, yo creo que quizás ellos no quieren fabricar en el efecto niño o, ¿sabes? o construir como de solamente la, la viralidad, sino que quieren que sea un artista que se mantenga en el tiempo, o sea, que, sea un, que sea un artista de, de longevidad. Y en ese sentido, quizás están esperando como que llegue, que llegue su momento. Ya Emblema tiene 18 años. Eh, y quizás, quizás ellos están fabricando un producto que haga que la marca de Emblema no sea algo del de primer disco o sea algo de ese momento de viralidad que tuvo. Consolidar, consolidar un artista, ahí lo, dejo, ahí lo dejo porque el internet como que no nos está favoreciendo hoy. Hoy no, un poco, pero fíjate, ya para más o menos ir, ir, ir cerrando, eh, eh, tienes razón, y es, es, pero hay, hay casos y hay casos. Claro. O sea, tú, tú tienes un tipo como, por ejemplo, Luis Miguel, tienes un tipo como Ricky Martin. O sea, ciertamente en el rap, niños, ya cuando llegan quizás adultos, es que, es que ese efecto del niño... El problema está en esta misma situación. Quizás cuando tú como que lo, lo, lo aíslas y de momento lo vuelves y lo retomas, lo traes. Es posible que sea una estrategia, no lo dudo. Son gente que, que, que conocen el negocio, ellos saben. Ellos, ellos en eso ahí hay que dársela en ese aspecto. Pero, pero de alguna manera, no sé... Veo, el, el, cuando tú tienes esa edad, conociendo por lo menos lo que he podido ver de él, y sobre todo es un muchacho muy, muy despierto, quizás con una sapiencia un poco más allá de su propiedad, en la manera en que se expresa, en la manera en que aborda los temas, lo que dice, lo que, o sea, y llega un momento dado que en esa juventud tú tienes tanta hambre para devorarte el mundo y comerte el mundo. O sea, y, y tenerlo, como dice uno en el deporte, tú me entiendes, en la banca. Pues mm. es algo, yo sé que debe de ser de alguna manera por ahí. Aunque obviamente él está bien atendido, bien cuidado y no tiene, no, no, no carece de nada. Pero obviamente esa hambre de, 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 de expresar su talento y de, que, y de brillar ante el mundo como un artista, porque una vez tú pruebas esa sensación de viralidad, una vez tú conectas con un tipo, y hay que ser honesto, tipo como residente, que obviamente te va a poner, pues, por decirlo de alguna forma, en bandeja de plata todos sus recursos, eh, claro. todas sus conexiones, eh, va a tratar, pues, obviamente de ser lo más justo posible en ese aspecto. Como que, coño, estoy loco que salga. Te digo, esto es una cuestión que yo tengo desde principio de año como quedándome en la mente. ¿Qué estará pasando con este chamaquito? Yo sé que Molusco lo tuvo en entrevista. Todo fue un hype, todo fue una bomba. Filmaron emblemas, Residente lo filma. Eh, el nuevo artista Residente. Y de momento, y sabemos obviamente por la situación que fue la pandemia. Pero de sí. momento como que todo, puff. Es un aire, no lo veo ya en las batallas, no lo veo aquí, no lo veo allá. Eh, sus temas obviamente tienen millones de views, pero nada, nada más. No se sabe nada. Lo último que de hecho, lo último que él puso fue cuando la tira era de, de René, obviamente, en estos pasados días, y él subió algo a su story en Instagram y... Y fue obviamente el, el popcorn, 
El típico pues con lo, lo el, el... <risa> Aquí le llamamos cotufa. Cotufa, sí, cotufa. <risa> Ya tú sabes, el postcón y vámonos por ahí. Sí. So, fuera de ahí no puso más nada en el story, no. Nada. Estaba despertado. No, no, se, mete, no, se, mete, no se mete tampoco en, en problemas por lo que veo. Aparte, yo, te, yo tuve la oportunidad de conversar con él un par de veces, o sea, lo, lo he conocido y en verdad es un chamo bastante bueno. Bueno, no solamente bueno de, de lo que hace, sino bastante noble, ¿sabes? Bastante claro. humilde. El don. Tal. Una, una amiga, tenía una amiga que lo conocía desde niñito, que estudiaron juntos desde niñito, entonces ahí como que se armó una conversación bastante chévere. Eh, es, un, es un gran chamo, me, me parece que es un buen chamo. Eh, ojalá, no, digamos, no sea como estos talentos que uno ve que, así como estás diciendo tú, como que lo firman y, y, se, pierden, y se pierden esos talentos, como por ejemplo los de WA Record, que es un, lo tengo fresco porque lo acabo de conversar aquí con con Héctor, que como que todos los de W Record ahorita están desaparecidos, digamos, del, del mainstream. Sí, eh, sí. Todo, y, 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 y creo que Emblema se merece, tanto como, como persona, como por su arte, se merece llegar más lejos de lo, que, de lo que está. Yo tengo fe de que cuando le suelten la cadena al perro, Va a, partir, va a partir todas las tarimas de, de América Latina. Yo, yo le tengo bastante fe. Eh, ojo, sería bueno como tener la, la respuesta por parte de las personas que, que conforman ese equipo de trabajo. A lo mejor no residente. A lo mejor residente le responde algo en el caprofeta en algún tema. Entonces ahí vamos a, vamos a tener donde agarrar contenido pa, para comentar ese tema. <risa> Tengan una llamada al propio emblema, era yo no estoy engavetado. <risa> pero, pero vamos a, vamos a ver, porque por ahí se corre otro chisme más de ahora, ahora están en las teorías conspirativas todo eso de la de la IA de Cancelbero y demás. Y, so. eso, eso fue una conversación, ojo, o sea. Eh, esa fue una discusión aquí, en otro contenido, Luis. Exacto, exacto. Pero esa fue, esa fue aquí, pero aquí en Venezuela eso fue un, un chisme, o sea, un, fue real, fue real. Sí, sí, un bochiche. O sea, a ver, no fue con residente, no, no lo nombraron a, a él, a residente, este, per se, pero sí fue un tema con Olmairi y una discusión de eh, la familia de, de Cancerbero con el productor de Cancerbero, Capú. Uh -huh. sí, donde, ahí, donde ahí hubo, hubo unas diferencias por royalty, algo por los royalties exacto hermano y eso ahí se metió hasta comunicadores del gobierno o sea eso fue algo que, que, que corrió y, y, y llegó bastante lejos y una de las o, o sea una de, la, de las cosas que dijo Capú en, en un live o, o en algunas comunicaciones que hizo fue que artistas importantes de afuera querían comprar los derechos de, de cancerbero y ahí habló de Olmairi, porque sabes que Olmairi grabó como un temita ahí de homenaje, tributo a Cancerbero, etcétera, sí. etcétera. Y lo que defendía Capú era que Cancerbero no, en vida, nunca hubiese estado de acuerdo, siempre manifestó que no, que no le gustaría ver a, a, a otros artistas cantando sus canciones, o emulando sus canciones, o todas estas cosas. Entonces, o sea, yo, atando cabos, no me sorprende en lo absoluto el tema de la del intento de comprar las voces. Wow. Bueno, ese es tema de otra discusión y de, de otro, otro, otro contenido. Teoría Ustedes, conspirativa. Comenten allá si las teorías conspirativas del rap. <risa> <risa> Ustedes comenten allá abajo. Regálenos un like, compartan qué creen, qué opinan. Emblema. En gaveta o no. Hmm. Bueno. Nada, con eso los dejamos. Será hasta la próxima. Recordándoles como de costumbre. Masacre ese botón para suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Desde Venezuela, mi hermanazo Luis Serrano, el caballo del rap de Venezuela, el mejor ahora mismo comunicador que la está partiendo. Fuera de la que <risa> haciendo pocas y son manejadores y todo eso. Y es un bozo. Vale. No, vale. <risa> no, vale, esos, son, esos son los hermanos, esos son los hermanos, siempre están ahí apoyándolo a uno Así todo el tiempo. Que, 
me dejan su comentario ahí abajo. Los veo, mis hijos se me cuidan.